ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்னைக்கு நைன்த்து மேத்ஸ் ஆயத்தொலை வடிவியல் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஆறில் பல உள் தெரிவு வினாக்களில் ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள கணக்குகளை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆறாவது கணக்கில் ரெண்டு கமா மூன்று மற்றும் ஒன்று கமா நான்கு என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த புள்ளிகளை இது எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஸோ நான்கு மைனஸ் மூன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் நான்கு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன்று தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணும்போதும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஸோ ரூட் ரெண்டு ஸோ நமக்கு ரூட் ரெண்டுங்கிறது நான்காவது சாய்ஸில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் ஏழாவது கணக்கில் புள்ளிகள் ஏ ரெண்டு கமா ஜீரோ பி மைனஸ் ஆறு கமா ஜீரோ சி மூன்று கமா ஏ மைனஸ் மூன்று ஆனது எக்ஸச்சின் மீது அமைந்தால் ஏயின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு புள்ளியானது எக்ஸச்சின் மீது அமைந்தால் அதில் ஒய்யாய தொலைவு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அதாவது ஒயின் மதிப்பு வந்து இங்கே ஒன்று ரெண்டு இங்கே மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒய்யாய தொலைவு வந்து ஒன்றாக இருந்தால் அது வந்து இந்த லைனில் அமையும் ஒய்யாய தொலைவு ரெண்டாக இருந்தால் இந்த லைனில் அமையும் ஒய்யாய தொலைவு ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது எக்ஸச்சின் மீது அமையும் அப்போது எக்ஸச்சின் மீது அமையக்கூடிய எந்த ஒரு புள்ளிகளுக்கும் ஒய்யாய தொலைவு அதாவது எக்ஸாய தொலைவு ஏதோ இருக்கும் ஒய்யாய தொலைவு ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே நமக்கு ஏங்கிற புள்ளி எக்ஸச்சின் மீது தான் அமையும் ஸோ ஒய்யாய தொலைவு ஜீரோவாக இருக்குது பிலையும் ஒய்யாய தொலைவு ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ சிலையும் ஒய்யாய தொலைவு நமக்கு என்னவாக தான் இருக்கணும் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் ஸோ நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஏ மைனஸ் மூன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏ மைனஸ் மூன்றை நம்ம ஜீரோவுக்கு சமப்படுத்துகிறோம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூன்று அந்த சைடு ப்ளஸ் மூன்றாக போகும் ஸோ ஏயின் மதிப்பு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது மூன்று ஸோ ஏயின் மதிப்பு மூன்று ஸோ அது மூன்றாவது சாய்ஸில் இருக்குது இப்போ எட்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு கமா நான்குங்கிற புள்ளியும் ஐந்து க கமா ஒய் மைனஸ் ரெண்டு அப்படிங்கிற ரெண்டு புள்ளிகளும் சமம் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க எனில் எக்ஸ் கமா ஒய்யின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் சமம் அப்படின்னா எக்ஸாய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் ஒய்யாய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாய தொலைவு ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஐந்து ஒய்யாய தொலைவு ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் நான்கு ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ எக்ஸின் மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் ஐந்து மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸின் மதிப்பு மூன்று இங்கே ஒயின் மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இந்த சைடு ப்ளஸ் ரெண்டாக வரும் ஸோ நான்கு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஆறு எக்ஸ் கம்மா ஒயின் மதிப்பு என்ன கிடச்சிருக்குது மூன்று கம்மா ஆறு மூன்று கம்மா ஆறுங்கிறது நமக்கு மூன்றாவது சாய்ஸில் இருக்குது சிம்பிளாக நம்ம இந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் சமம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா எக்ஸாய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமம் ஒய்யாய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமம் அப்படின்னு வச்சு நம்ம எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஒன்பதாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் Q1, Q2, Q3, Q4 க்யூ த்ரீ க்யூ ஃபோர் என்பன கார்டீசியன் தளத்தின் நான்கு கார் பகுதிகள் எனில் கியூ டூ வெட்டு கியூ த்ரீ என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது கால் பகுதிகள் நான்குக்கும் பெயர் இட்டிருக்காங்க கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர் அதில் கியூ டூங்கிற கால் பகுதிக்கும் கியூ த்ரீங்கிற கால் பகுதிக்கும் பொதுவான பகுதி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு கார்டீசியன் தளத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதில் நம்ம நார்மலாக இது முதல் கால் பகுதி இது ரெண்டாவது கால் பகுதி இது மூன்று இது நான்குன்னு சொல்லி பெயரிடுவோம் அதுக்கு பதிலாக இங்கே கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ கியூ ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கியூ ஒன் இது கியூ டூ இது கியூ த்ரீ இது கியூ ஃபோர் கொடுத்துட்டு நமக்கு கியூ டூ வெட்டு கியூ த்ரீ கியூ டூ கியூ டூ வெட்டு கியூ த்ரீ அப்படின்னா கியூ டூ மற்றும் கியூ த்ரீக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய பகுதி கியூ டூக்கும் கியூ த்ரீக்கும் பொதுவான பகுதின்னு எதுவுமே இருக்காது Q2 க்யூக்கும் Q3 த்ரீக்கும் பொதுவான பகுதின்னு எதுவுமே இருக்காது ஸோ நமக்கு அது என்னவாக தான் இருக்கும் வெற்று கணமாக இருக்கும் ஸோ வெற்று கணம்ங்கிறது நமக்கு மூன்றாவது சாய்ஸில் இருக்குது ஸோ நமக்கு இதுதான்
கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு புள்ளிகளையும் x1, ஒன் y1, x2, ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக எடுத்து பிரதிடுறோம் ஸோ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஐந்து த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஐந்து த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ப்ளஸ் ஒன்று த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இருபத்தி ஆறு ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஆறுங்கிறது தான் நமக்கான ஆன்சர் ரூட் ஆஃப் இருபத்தி ஆறு மூன்றாவது சாய்ஸில் இருக்குது ஸோ இதுதான் நமக்கான ஆன்சர்